le chien d'Eric. Eric est un jeune Canadien de 16 ans. C'est en s'entraînant vers le Grand Nord pour sauver un ami. Le jeune homme et ses chiens sont épuisés de fatigue à cause du froid glacial. Dans l'immensité blanche du Grand Nord canadien, pendant un hiver rude a gelé la sève des arbres, Eric, un jeune Canadien de 16 ans qui rêve d'aventure, s'élance en traîneau vers le Grand Nord pour sauver Salka, un très grand ami. Eric, avec cinq chiens, un traîneau et tout son courage de Canadien têtu, reprend la piste de son oncle Com, qui est traqué par la police. Eric arrivera-t-il à sauver Com et Salka Pourra-t-il échapper à ce grand froid qui prend les jambes dans un être de glace et qui vous entraîne dans un grand sommeil Le jeune homme et ses chiens sont épuisés de fatigue à cause du froid glacial. Le soir, Eric ne faisait halte que pour quelques heures. Il mettait à bouillir le thé sur sa lampe et dévorait sa viande frite. Les bêtes s'enfouissaient dans la neige et lui aussi était à demi mort. Il dormait en tas, dans le même trou, les chiens et le garçon. Le matin, il leur jetait des poissons gelés dont il avait encore un plein sac et le fouet rassemblait l'attelage. Yok attaquait la gueule dans le vent, entraînant les autres. Et peu à peu, quand la course leur avait échauffé le sang, les chiens tiraient, tiraient. Eric comptait les jours. Il était parti depuis neuf jours. C'est alors que commença le mal des chiens. Il fallut abandonner deux à demi gelés. Le lendemain, deux autres. Yok venait flairer ses compagnons pas une plainte. Le dernier chien avait suivi pendant quelques heures Eric et Yok. Puis la bête malade avait abandonné. C'est cette nuit-là que pour la première fois, Eric entendit les loups. Il s'était battu pour la carcasse du chien. Tout autour de lui, à l'infini, s'étendait la neige éblouissante. Mort de fatigue, Eric n'arrivait pas à soulever la tête enfouie dans la poitrine velue de Yok. Yok baillait de faim. Il devait savoir, lui aussi, qu'il ne restait plus de poisson gelé, plus de viande frite, plus rien. Yok, la bête répondit par un grondement affectueux. Le traîneau était là. Le traîneau désormais inutile est trop lourd pour Yok tout seul. Le jeune homme et son fidèle chien sont épuisés de fatigue et morts de faim. Je comprends de quoi parle le chapeau du texte. Eric, un jeune Canadien de 16 ans. 2. Qui est le personnage principal du texte Eric. 3. Quelle est sa mission et où Sauver un ami au Grand Nord canadien. 4. Qui l'accompagne dans cette mission Ses chiens. 5. Pendant la halte, que fait Eric et que font les chiens Eric mettait à bouillir le thé sur sa lampe et dévorait sa viande frite. Les bêtes s'enfouissaient dans la neige. 6. Quel est le nombre de chiens qui accompagnent Eric 5 chiens. 7. Qui est Yok, le dernier des chiens d'Eric 8. Les loups s'étaient battus pour la carcasse d'un chien. Lequel Le dernier chien mort. 9. Quelle était la nourriture des chiens et celle d'Eric pendant la mission Du poisson gelé et de la viande frite. 10. Pourquoi Eric n'arrive-t-il pas à relever la tête Il est mort de fatigue. 11. Que faisait Yok à l'appel d'Eric il baillait de faim. 12. Pourquoi le traîneau est désormais inutile Il est trop lourd pour Yok tout seul. 13. Comment sont Eric et Yok Eric et Yok sont épuisés et morts de faim.